হ্যালো বন্ধুরা আমি তানজিব আকাশ वेलकम टू বিদ্যা যোগালয় আজকে আমরা কথা বলবো আইসিটি চ্যাপ্টার 3 নাম্বার সিস্টেমের চিহ্নযুক্ত সংখ্যা বা সাইনড নাম্বার এই টপিকটি নিয়ে লাস্ট ক্লাসে আমরা কিন্তু দেখেছি আমরা কিভাবে ক্যালকুলেটরের সাহায্যে নাম্বার সিস্টেম रिलेटेड যে প্রবলেমগুলো রয়েছে সেই প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারি তো ক্লাস শুরু করার আগে বলতে চাই তোমরা যদি বিদ্যা যোগালয়কে এখনো সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে ফেলো এবং সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে যে বেল আইকনটি রয়েছে তাতে অবশ্যই একটি ক্লিক করবে যেন চ্যানেলের ফারদার আপডেট তোমরা পেতে পারো তো চলো আমরা শুরু করি যেমনটা বলছিলাম আমরা হচ্ছে চিহ্নযুক্ত সংখ্যা এই টপিকটি নিয়ে আজকে পড়ব তো আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে যে চিহ্নযুক্ত সংখ্যা এই কথাটা বলতে আসলে আমরা কি বোঝাচ্ছি যেমন নাম তার তেমন কাম তো আমরা নাম শুনেই বুঝতে পারছি হচ্ছে এমন সংখ্যা যার সাথে চিহ্ন রিলেটেড অর্থাৎ সংখ্যাটার সাথে চিহ্ন থাকবে তো এই চিহ্ন বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছি আমরা সেটা অবশ্যই বুঝবো তো আমরা সংখ্যা তো চিনি আমরা যদি আইসিটি এর আগে কখনো নাও পড়ে থাকি তাও আমরা হচ্ছে সংখ্যা চিনি পাঁচ সাত আট দশ এগুলো হচ্ছে একটি সংখ্যা তো এই সংখ্যা এগুলো তো সংখ্যা আমরা বুঝলাম কিন্তু আমি যদি তোমাকে প্রশ্ন করি যে এটা কি পজিটিভ সংখ্যা নাকি নেগেটিভ সংখ্যা তখন তুমি কিন্তু দ্বিধায় পড়ে যাবে এটা পজিটিভ নাম্বার না নেগেটিভ নাম্বার তার আনসারটা হবে যদি নাম্বারটা পজিটিভ হয় তাহলে কিন্তু একটা নাম্বারের আগে আমাকে পজিটিভ সাইন ব্যবহার করতে হবে যেমন আমি যদি বলি ফাইভ তো এর আগে যদি আমি হচ্ছে প্লাস ফাইভ লিখি তাহলে কিন্তু এই সংখ্যাটা কিন্তু প্লাস ফাইভ অর্থাৎ পজিটিভ একটি সংখ্যা হয়ে গেল সেম একইভাবে আমরা যদি এই কাজটা করি যে আমরা লিখলাম হচ্ছে ফাইভ তবে তার আগে একটা মাইনাস সাইন দিয়ে দিলাম তখন কিন্তু আমরা বলছি এটাকে নেগেটিভ ফাইভ এই যে একটি সংখ্যা তার মান কত সেটা আমরা লিখলাম এবং সেই সাথে সেটি পজিটিভ নাকি নেগেটিভ তা বোঝানোর জন্য আমরা যথোপযুক্ত একটা চিহ্ন ব্যবহার করছি এরকম পুরো সংখ্যাটাকে অর্থাৎ পজিটিভ বা নেগেটিভ চিহ্ন সহ সংখ্যার মান সহ যে সংখ্যাটা আমরা পাচ্ছি অর্থাৎ এই যে রিপ্রেজেন্টেশনটা পাচ্ছি এই রিপ্রেজেন্টেশনটাকে আমরা বলছি হচ্ছে চিহ্নযুক্ত সংখ্যা তবে এই চিহ্নযুক্ত সংখ্যাটা কিন্তু আমরা ডেসিমালে প্রকাশ করেছি অর্থাৎ আমরা আমাদের ডেলি বেসিসে যে নাম্বার সিস্টেমটা ব্যবহার করি কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে আমরা ডেসিমাল সংখ্যা বুঝলেও কম্পিউটার কিন্তু ডেসিমাল সংখ্যা বুঝে না কারণ কম্পিউটারের মধ্যে আমাদের মতো এত প্যাচ নাই তারা এত প্যাচ ধরতে পারে না তাহলে কম্পিউটার আসলে কি বুঝে কম্পিউটার বুঝে শুধুমাত্র বাইনারি ডিজিট অর্থাৎ জিরো এবং ওয়ান তাহলে এই যে সংখ্যাগুলো আমরা এখানে লিখছি এই সংখ্যাগুলো যদি আমরা কম্পিউটারকে বুঝাতে চাই তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে এটা বাইনারি ডিজিটে কনভার্ট করতে হবে এই ফাইভকে আমরা কিভাবে বাইনারি ডিজিটে কনভার্ট করতে পারি বা বাইনারি ইকুইভ্যালেন্ট নাম্বারে কনভার্ট করতে পারি সেটা কিন্তু আমরা জানি সো এই কাজটা কিন্তু আমরা ইজিলি করতে পারবো ফাইভকে আমরা বাইনারিতে কনভার্ট করে ফেলতে পারবো কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে এই ফাইভকে আমি ইকুইভ্যালেন্ট বাইনারি ডিজিটে কনভার্ট করতে পারলেও সংখ্যাটা পজিটিভ নাকি নেগেটিভ সেটা আমি কম্পিউটারকে কিভাবে বোঝাবো তুমি হয়তো বলবে যে ভাই ফাইভকে হচ্ছে আপনি বাইনারি ডিজিটে কনভার্ট করে ফেলতে পারছেন তাহলে এর আগে আপনি একটা প্লাস বা মাইনাস বসিয়ে দেন তাহলে হয়ে গেল কিন্তু সেম প্রবলেম কম্পিউটার তো প্লাস বা মাইনাস বুঝে না কারণ কম্পিউটার শুধুমাত্র দুইটা স্টেট বা দুইটা কন্ডিশনের উপর বেস করে কাজ করে ওয়ান এবং জিরো তো আমরা এই পজিটিভ বা নেগেটিভ সেটা বোঝানোর জন্য তাহলে একটা কাজ করতে পারি আমরা হচ্ছে এই ওয়ান আর জিরোকে ব্যবহার করতে পারি তো ধরো আমরা একটা নিয়ম তৈরি করছি নিয়মটা হচ্ছে এরকম যে আমরা কম্পিউটারকে এটা যে প্লাস ফাইভ বা এটা যে মাইনাস ফাইভ সেটা বোঝানোর জন্য যে কাজটা করব প্রথমে আমরা ফাইভের ইকুইভ্যালেন্ট নাম্বারটা তৈরি করব। অর্থাৎ আমরা জানি ফাইভের ইকুইভ্যালেন্ট নাম্বারটা হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান তো আমরা যদি এখানে লিখি ওয়ান জিরো ওয়ান এবং সেই সাথে আমরা আরেকটা কাজ করি ধরো সংখ্যাটা হচ্ছে পজিটিভ আমি কম্পিউটারকে বোঝাতে চাচ্ছি কম্পিউটার সংখ্যাটা হচ্ছে পজিটিভ তো আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যদি পজিটিভ হয় তাহলে আমরা যে সংখ্যাটা লিখেছি বাইনারি সংখ্যাটা তার আগে হচ্ছে আমরা একটা জিরো বসিয়ে দেব এবং এই জিরোটা কম্পিউটার যখন রিড করবে তখন সে বুঝে যাবে এই সংখ্যাটা হচ্ছে পজিটিভ সংখ্যা একইভাবে সংখ্যাটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে আমরা কি করব ধরো আমরা হচ্ছে ফাইভ অর্থাৎ ওয়ান জিরো ওয়ান বাইনারিতে যেটা ওয়ান জিরো ওয়ান তো এই সংখ্যাটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা এই নাম্বারটার আগে একটা ওয়ান বসিয়ে দেব তাহলে কম্পিউটার যখন রিড করবে তখন বুঝে যাবে এটা হচ্ছে একটা নেগেটিভ সংখ্যা অর্থাৎ আমরা বলছি যদি সংখ্যাটা পজিটিভ হয় তাহলে আমরা বসাবো হচ্ছে জিরো এবং সংখ্যাটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে আমরা বসাবো হচ্ছে ওয়ান কোথায় বসাবো আমরা বসাবো হচ্ছে সংখ্যাটার বাম দিকে ওকে কিন্তু কথা হচ্ছে কম্পিউটার এই যে নাম্বারগুলো এই নাম্বারগুলোকে অ্যাকচুয়ালি তারা কিভাবে স্টোর করে তারা কি এভা
तो कम्पिवटार स्टोर करारेम्पोरारि जो एक मेमोरि डिवाइस यूज कर बला रेजिस्टार अर्थात रेजिस्टारे सहाज्य कम्पिवटार ये नम्बरगुलो यम्बरगुलो के स्टोर करें तो रेजिस्टार जिनटा कि चैप्टार ही रिशेषर दिखे और डिटेल्स जानब तो एखे अत डिटेल्स जाना दरकार नहीं जस्ट जेने रखो रेजिस्टार होता एक टेम्पोरारि मेमोरि डिवाइस अर्थात से संख्या के स्टोर कर तो ये रेजिस्टार जो क्षटा कर तुम जो एक संख्या दाओ रेजिस्टर जो चार बीटर है तो हमें से ही संख्या केलवेज से चार बीटे स्टोर कर रेजिस्टर जो आठ बीटर है तेल से ही रेजिस्टार संख्या की अलवेज आठ बीटे स्टोर कर जमन धरो आप वन जिरो वन अर्थात फाइव ये संख्या के कम्पिटारे मेमोरते स्टोर करते जा तेल मानट कत वन जिरो वन हमें जो चार बीटे रेजिस्टर व्यवहार करी तेल से हे डान दिखे हे वन जिरो वन संख्या संख्यार जो मानट से ही मानट बसाल एन संख्या पजिटिव ना कि संख्या नेगेटिव संख्या धरो आप धरे नहीं संख्या पजिटिव तेल से क्यों कर से बाम दिखे अर्थात सवार बामे जो बीटा रही से हेने से पजिटिव जो है तेल से जिरो बसा अर्थात बाम दिकर बीटा के व्यवहार कर संख्याटार सैन व चिन्ह के प्रकाश करार्जन एर बाम दिकर बीटी के बला सैन बीट ए डान दिखे जो बाकी जो बीटगुलो रही से ही बीटगुलो ओई संख्यार मान के प्रकाश करार्जन व्यवहार कर मैगनीटिव मान के रिप्रेजेंट कर तो जी सेम यसटा सेम यही नम्बर के जो आठ बीटर एक रेजिस्टार अर्थात एम एक रेजिस्टार जे जेको संख्या के आठ बीटे स्टोर कर आठ बीटर एक रेजिस्टर व्यवहार करी तेल से क्यों भाव स्टोर कर तो आप संख्यार माना जी से हे वन जिरो वन ये क्योंकि तरह एक्चुअल मान जो मान हम फाइव तो से क्यों कर डान दिखे हे वन जिरो वन के स्टोर करपर संख्या जो पजिटिव है तेल से जिरो दिवे धरे नहीं संख्या नेगेटिव अर्थात माइनस फाइव आप लिखते चाची तो माइनस फाइव से क्यों कर बाम दिखे जो सैन बीटर जो जैगाटा से वन बसा यान क्य मिन कर मिन कर संख्या नेगेटिव घरगुलो जो फाका रही अर्थात आठ बीटर जो रेजिस्टर नहीं सत बीटर मध्य तीन बीट लिखे से क्योंकि और जो चार बीट फाका रही से जिरो स्टोर कर ओके तो ये चार बीटर जैगे से जिरो स्टोर कर लो कम्पिटार जख इटा के रिड कर कम्पिटार ये डेटा के लिए जो प्रसेस कर तक क्योंकि से बुझे जाए संख्यार मान हम वन जिरो वन अर्थात इट फाइव एगुल हे जिरो ये जिरो से कोधर व्यलू दिबेना और ये एक वन आर मान हम संख्या एक नेगेटिव संख्या ओके ये हमें हमारे वे से हे हम एक संख्या के रिप्रेजेंट करते पजिटिव ना कि नेगेटिव कम्पिटारे बोझार जो ये रिप्रेजेंट करते प्रब्लेम नहीं दारूण एक वे आविष्कार कर संख्या के रिप्रेजेंट करार्ज क्योंकि प्रब्लेम हो ते जो अर्थात संख्या पजिटिव ना कि नेगेटिव मान लेखार पर तर बामे हे जिरो अथवा वन बसिए दिल ओवे ते पजिट नम्बर के जो रिप्रेजेंट करी तेल को प्रब्लेम नहीं दारूण भाव क्ज करतेब बाट नेगेटिव नम्बर के जो ये रिप्रेजेंट करी किसुधर जटिलता कमप्लेक्सिटी तैरि हो जाए कि जटिलता तैरि हमें आस्ते आस्ते क्लस ही देखते पा तो वही जटिलतागुलो ओभारकाम करार्जन क्यी करा जाते जो क्षेत्र करा जाते हमें अन्न पद्धति आविष्कार करब जो पद्धति संख्या के रिप्रेजेंट करब यही पद्धति अर्थात आप पद्धति ये अप्लाई कर पद्धति जो जटिलतागुलो तैरि हो जटिलतागुलो जान वोने तैरी ना हो तो नेगेटिव संख्या के भावे रिप्रेजेंट करार जो अर्थात वही कमप्लेक्सिटीगुलो के ओभारकाम करार्जन विभिन्न धरण पद्धति नहीं आसलम से पद्धतिगुलो कि अर्थात नेगेटिव संख्या के रिप्रेजेंट करब एक पद्धति के बला प्रकृत मान गठन सैंड मैगनीटिव फर्म एक के बला एकपूरक गठन वन कम्प्लीमेंट फर्म एक के बला दर परिपूरक गठन टूज कम्प्लीमेंट फर्म ये प्रसेसगुलो रही है मेथडगुलो रही है ये मेथडर सहाज्य कम्पिटार के बुझा जो संख्या नेगेटिव संख्या पजिटिव संख्यार जो जे मेथडा ये अप्लाई कर लम से मेथडटे बाट नेगेटिव संख्या के रिप्रेजेंट करार्जन मेथडगुलो अप्लाई करब तो मेथडगुलो आसले क्यी यो बोलते आसमें क्यों बोझा से देख तो प्रथम देखो हे प्रकृत मान गठन सैन मैगनीटिव फर्म जो प्रसेसर माध्यम मेथडर सहाज्य क्यों को संख्या के रिप्रेजेंट करते तो किन आगे जे मेथडा देखिल अर्थात एक संख्या पजिटिव ना कि नेगेटिव से बोझान डान दिकर जो घरगुलो रही है से घरगुल संख्यार माना के बसाई और बाम दिकर एक बीट फाका रखी सैन बीट जेटी से संख्या पजिटिव है तो जिरो बसाई जो संख्या नेगेटिव है से हमें वन बसाई 
এই যে মেথডটা এই মেথডটাই হচ্ছে প্রকৃত মান গঠন বা সাইন ম্যাগনিটিউড ফর্ম অর্থাৎ আমরা যদি বলি হচ্ছে আমরা একটা সংখ্যা নেচ্ছি সেটা হচ্ছে 5 তো আমরা এখানে লিখলাম 5 তো আমরা জানি হচ্ছে এটার ইকুইভ্যালেন্ট বাইনারি মান হচ্ছে 101 তাহলে আমরা এখানে লিখলাম হচ্ছে 101 1 আমরা 8 বিটের রেজিস্টার এবং এই যে বাকি ঘরগুলো এই ঘরগুলোতে জিরো বসবে অর্থাৎ যেহেতু এখানে আর কোনো ডিজিট নাই তাহলে আমরা এখানে জিরো বসাবো অর্থাৎ সংখ্যাটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে এখানে জিরো বসবে আর সংখ্যাটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে এখানে 1 বসবে এই যে মেথডটা এই মেথডটাকে বলা হয়েছে প্রকৃত মান গঠন তো প্রবলেম হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে আমরা বলছিলাম যে প্রকৃত মান গঠনে এই বা এই মেথডে আমরা পজিটিভ সংখ্যাকে রিপ্রেজেন্ট করলে কোনো ধরনের ঝামেলা নাই বাট নেগেটিভ সংখ্যাকে যদি আমি এই মেথডে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে ঝামেলা হবে তো কি ধরনের ঝামেলা হবে সেটাই আমরা দেখতে যাচ্ছি तो चलो छोटो बेला एक टा जोग आम्र कोरी जब प्रकृति मान गठन ए जब मेथड टाइम मेथड अप्लाई कर होच्छ मेरे छोटो बेला जोग कर बो जोग टा क्या मान जोग टा होच्छ धारो आम्र होच्छ एक टा काज कोरी आम्र होच्छ सेवेन एस शते आम्र होच्छ माइनस फोर ए टा जोग कर बो अर्थात ए टा जा कोरा जा कोथा सेवेन थे के फोर बियोग कर तो 7 के होते से अमरा प्रकृतो मान गठन एक है ना एक शेटा दा अमरा की भावे प्रकाश करते पारी अमरा जानी 7 मान होते तार बाइनरी इक्विवेलेंट होते से 1 1 1 तो तुम लोग जो ना जानो शेटा होते कैलकुलेटर होते से चेपी किन्तु ये टाइप कोरे फिल्टर पारे तो 7 इक्विवेलेंट मान टा होते से 1 1 সংখ্যাটা যেহেতু পজিটিভ তোমরা দেখতে পাচ্ছো সংখ্যাটা হচ্ছে পজিটিভ তাহলে তার বাম দিকে অর্থাৎ সাইন বিটের ঘরটা হচ্ছে 0 বলবে আমরা এখানে 4 বিটের রেজিস্টার নিয়েছি 8 বিটের রেজিস্টার নিয়ে নিই আমরা যেন তারতেই বা সহজে তোমাদেরকে বুঝাতে পারি তাই আচ্ছা এর সাথে হচ্ছে আমরা -4 কে যোগ করব তো -4 প্রথমে আমরা হচ্ছে 4 এর ইকুইভ্যালেন্ট মানটা আমাদের জানতে হবে তো আমরা জানি 4 এর ইকুইভ্যালেন্ট বাইনারি মানটা হচ্ছে 100 তার তাহলে আমরা কি করব এখানে হচ্ছে আমরা সাইন বিটের জায়গায় 1 বসাবো কারণ আমরা জানি প্রকৃত মান গঠনে সংখ্যাটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে তার সাইন বিটটা 1 বসে ওকে বসলো এখন আমরা सिंपली কি করব আমরা একটা বাইনারি এডিশন বা বাইনারি যোগ করব তাহলে চলো আমরা বাইনারি যোগ করে ফেলি আমরা বাইনারি যোগ করছি 1 0 এবং এইখানে যে কাজটা তোমরা যদি করতে হবে এই যে এই যে ঘরটা বা এই যে 0 এবং 1 এটা কিন্তু সাইন বিট এটা কিন্তু এই যে নাম্বারটা এই নাম্বারের অংশ না জাস্ট সংখ্যাটা পজিটিভ না নেগেটিভ সেটা বোঝানোর জন্য এইখানে 0 এবং 1 ব্যবহার করা হয়েছে সো তোমাকে যে কাজটা করতে হবে 0 এবং 1 কে পুরোপুরি ইগনোর করতে হবে তো আমরা 1 প্লাস 1 0 যোগ করে ফেলেছি এবং আমাদের একটা ক্যারি তৈরি হয়েছে এবং এই ক্যারিটা কোথায় যাবে এই ক্যারিটা কি হবে রেজিস্টারে আমার একটা ঘর ফাঁকা আছে এই ক্যারিটা এখানে চলে যাবে এখন তোমরা প্রশ্ন করবে যে ভাই 0 এবং 1 তো যোগ করলেন না 0 এবং 1 কে আমরা বলছি এটা কিন্তু সাইন বিট এটা এই নাম্বারের অংশ না প্রকৃত মান গঠনে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে এই যে সাইন বিটটা এই সাইন বিট কে এই নাম্বারের থেকে পুরোপুরি আলাদা রাখা হয় আমাদের এখানে যোগের ক্ষেত্রে একটা ক্যারি তৈরি হয়েছিল এই ক্যারিটা হচ্ছে আমার সাইন বিটে স্টোর হয়ে গেল এখন একটা প্রবলেম হয়ে গেল কি প্রবলেম প্রবলেমটা হচ্ছে তুমি যদি এই সংখ্যাটার দিকে তাকাও তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে 1 1 এবং 1 1 মানে আমরা জানি 1 1 মানে হচ্ছে 3 তার মানে হচ্ছে 7 থেকে আমরা 4 বিয়োগ করেছি আমরা বিয়োগ ফল হিসেবে পেয়েছি হচ্ছে 3 আসলে আমরা যোগের মাধ্যমে বিয়োগটা করেছি ওকে কোনো প্রবলেম নাই 3 পেয়েছি তো আমরা এটা তো জানি আমরা হচ্ছে এটা বিয়োগ ফল হবে 3 ঠিক আছে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে সাইন বিটের জায়গায় আমরা এখানে 1 দেখতে পাচ্ছি তার মানে কি এই বিয়োগ ফলটা হচ্ছে -3 কিন্তু তোমার কাছে মনে হচ্ছে না যে এটা একটা রং आंसर কারণ 7 এর থেকে যদি আমরা 4 বিয়োগ করি তাহলে সেটা কখনোই -3 না সেটা +3 প্রকৃত মান গঠনের সাহায্যে এই যে যোগটা এই যোগটা করে আমরা 3 ঠিকই आंसर পেয়েছি বাট সেটা হচ্ছে -3 অর্থাৎ আমাদের ক্যালকুলেশনে কিন্তু একটা এরর দিচ্ছে হচ্ছে প্রকৃত মান গঠন এর জন্য আমরা প্রকৃত মান গঠনটাকে নেগেটিভ নাম্বারের ক্ষেত্রে হিসাব করার জন্য ব্যবহার করি না এবং এর সাথে প্রকৃত মান গঠন হচ্ছে আরেকটা প্রবলেম তৈরি করে সেই প্রবলেমটা কি সেই প্রবলেমটা হচ্ছে ধরো হচ্ছে আমরা জিরো লিখতে চাই প্রকৃত মান গঠনের সাহায্যে আমরা জিরো লিখতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে লিখব ধরো হচ্ছে আমরা লিখলাম ডান দিকের ঘরটা বা ডান দিকে যে ডিজিটটা সেখানে আমরা জিরো বসালাম এবং ধরো হচ্ছে আমরা এই ঘরটাতে জিরো বসালাম ওকে আমরা বাকি ঘরগুলোতে জিরো বসালাম এটা কি মিন করছে বলো তো এটা মিন করছে হচ্ছে পজিটিভ জিরো তাই না কারণ হচ্ছে আমরা সাইন বিটে জিরো বসিয়েছি তার মানে সংখ্যাটি পজিটিভ এবং বাকি তিনটা বিটে জিরো রয়েছে বা সোজা বাংলায় এটার ইকুইভ্যালেন্ট যে ডেসিমাল নাম্বারটা সেটা হচ্ছে জিরো বা তার মানে এটা হচ্ছে একটা পজিটিভ জিরো আচ্ছা তো
আমরা তো পারবো অবশ্যই সাইন বিটা আমার ইচ্ছা আমি জিরো বসাবো নাহলে ওয়ান বসাবো তো এখন দেখো তো এখন সংখ্যাটার দিকে তাকাও এটা হচ্ছে তার মানকে রিপ্রেজেন্ট করছে তার মানে সংখ্যাটা হচ্ছে জিরো এবং এটা তার সাইন অর্থাৎ পজিটিভ না নেগেটিভ সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে যেহেতু ওয়ান রয়েছে তার মানে হচ্ছে এটা একটা নেগেটিভ তার মানে হচ্ছে এইখানে কিন্তু আমরা একটা নেগেটিভ জিরো পাচ্ছি তাই না কিন্তু এটা আবার কেমন হয়ে গেল জিরো কি পজিটিভ বা নেগেটিভ হয় নাকি জিরো তো দুইটা রিপ্রেজেন্টেশন নাই জিরো একটাই সেটা হচ্ছে জিরো কিন্তু আমরা প্রকৃত মান গঠনে জিরোকে কিন্তু পজিটিভ জিরো হিসেবে বলতে পারি জিরোকে আমরা নেগেটিভ জিরো হিসেবে বলতে পারি অর্থাৎ আমরা দুই রূপি একটা রিপ্রেজেন্টেশন পাচ্ছি যেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাম্বিগিয়াস রিপ্রেজেন্টেশন অর্থাৎ এটার বাংলা যদি মানে কঠিন বাংলা বলি তাহলে বলা যেতে পারে দ্যার্থবোধক তো সোজা বাংলা হচ্ছে দুই রূপি অর্থাৎ জিরোর আমরা হচ্ছে একটা দুইটা রূপ পাচ্ছি কিন্তু যেটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যালি তুমি বলো বা আইসিডির ক্ষেত্রে প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে যদি বলো সেটা হচ্ছে অনেক বড় একটা ভুল জিরোর দুইটা রূপ হয় না তার মানে হচ্ছে প্রকৃত মান গঠনের ক্ষেত্রে আমরা যে প্রবলেমটা ফেস করছি সেটা হচ্ছে আমরা পজিটিভ নাম্বারের সাথে ছোট একটা নেগেটিভ নাম্বার যোগ করার পরেও আমরা যে যোগ ফলটা পাচ্ছি সেটা পাচ্ছি নেগেটিভ বাট যোগ ফলটা হওয়ার কথা ছিল সেটা পজিটিভ এবং আমরা জিরোর দুইটা রিপ্রেজেন্টেশন পাচ্ছি তো প্রকৃত মান গঠন হচ্ছে আমরা নেগেটিভ নাম্বারের জন্য ইউজ করব না তাহলে চলো আমরা এই দুইটা প্রবলেমকে ওভারকাম করার জন্য আরেকটা মেথড নিয়ে আসি সেই মেথডটা কি সেই মেথডটা হচ্ছে একের পরিপূরক গঠন বা ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট ফর্ম তো এই ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট ফর্ম বা একের পরিপূরক গঠন যেটা সেটা আসলে কি সেটা হচ্ছে প্রকৃত মান গঠন যেটা সেই প্রকৃত মান গঠন আমরা হচ্ছে একটা সংখ্যাকে প্রকৃত মান গঠনে আগে প্রথমে রিপ্রেজেন্ট করব এরপর কি করব প্রত্যেকটা ডিজিটকে আমরা কমপ্লিমেন্ট করব কমপ্লিমেন্ট করা মানে কি কমপ্লিমেন্ট করার আরেকটা সিমিলার ওয়ার্ড হতে পারে সেটা হচ্ছে ফ্লিপ করা ফ্লিপ করা মানে আমরা বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে যেখানে যেখানে ওয়ান ছিল সেখানে আমরা জিরো বসাবো এবং যেখানে যেখানে জিরো ছিল সেখানে আমরা হচ্ছে ওয়ান বসাবো কেমন যেমন ধরো এই যে সংখ্যাটা আমরা এখানে লিখেছি সেটা হচ্ছে প্রকৃত মান গঠনে রয়েছে সেটা হচ্ছে ফাইভের প্রকৃত মান গঠন তো সংখ্যাটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে হচ্ছে আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে হচ্ছে জিরো বসবে আচ্ছা আমরা জিরো বসালাম তাহলে এখন আমরা কি করব জিরো যেখানে আছে সেখানে আমি ওয়ান বসাবো ওয়ান যেখানে আছে সেখানে আমি জিরো বসাবো এভাবে আমরা সংখ্যার ডিজিটগুলোর মধ্যে হচ্ছে ইন্টারচেঞ্জ করবো বা তাদেরকে ফ্লিপ করে দিব অর্থাৎ আমরা বলছি হচ্ছে যেখানে জিরো ছিল সেখানে আমি ওয়ান বসালাম ওকে আমরা ওয়ান বসাচ্ছি এবং যেখানে ওয়ান ছিল সেখানে আমরা জিরো বসাবো তাই না আচ্ছা তার মানে হচ্ছে আমরা প্লাস ফাইভকে ঠিক এইভাবে ফ্লিপ করে কিন্তু ওয়ান 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 জিরো ওয়ান এরকম একটা কনফিগারেশনে নিয়ে চলে আসলাম তো এইটা আসলে কি মিন করছে এই একের পরিপূরক গঠনে এটা আসলে আমরা কি পেলাম এইখানে আমরা যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে আমরা বলছিলাম যে আট বিটের যেহেতু রেজিস্টার তার মানে ডান দিকের যে সাতটা বিট রয়েছে এই সাতটা বিট হচ্ছে এই সংখ্যাটার ম্যাগনিটিউড বা মানকে রিপ্রেজেন্ট করে তার মানে হচ্ছে এই সাতটা বিট তার মান এখন এই মানটা আসলে কি এই মানটা হচ্ছে ঠিক ফাইভ ওকে তো তুমি হচ্ছে দেখে হয়তো বুঝতে পারছো না দেখে হয়তো তোমাকে অনেক অনেক বড় সংখ্যা মনে হচ্ছে কারণ তুমি জানো ফাইভ মানে তো ওয়ান জিরো ওয়ান কিন্তু এইখানে তুমি যা দেখছো এইটা কিন্তু বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশন না এটা হচ্ছে একের পরিপূরক রিপ্রেজেন্টেশন তো কম্পিউটার কিন্তু এটা বুঝেই নিবে এইটা হচ্ছে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট হয়ে আসছে তার মানে হচ্ছে এটাকে ইন্টারচেঞ্জ করা হয়েছে অর্থাৎ এটাকে সে কি করবে সেটাকে ওয়ানের জায়গায় জিরো বসিয়ে সে বাইনারি যে নাম্বারটা অর্থাৎ ফাইভ সে এটাকে কিন্তু ফাইভ হিসেবে রিড করবে কিন্তু ফাইভ হিসেবে রিড করলেও এইখানে যে সাইন বিটটা এই সাইন বিটের জায়গায় কিন্তু তুমি এখন ওয়ান পাচ্ছ যেখানে তুমি আগে জিরো পেয়েছিলে তো এই ওয়ানটা যখন কম্পিউটার দেখবে তখন সে কি ধরে নিবে কম্পিউটার ধরে নিবে হচ্ছে এই নাম্বারটা হচ্ছে একটা নেগেটিভ নাম্বার অর্থাৎ তুমি একটা পজিটিভ নাম্বার ইনপুট হিসেবে দিয়েছ এবং এদের মধ্যে একের পরিপূরক গঠন অর্থাৎ জিরোর জায়গায় ওয়ান ওয়ানের জায়গায় জিরোর মাধ্যম বসিয়ে তুমি যে কাজটা করেছো সেটা হচ্ছে তুমি মাইনাস ফাইভ পেয়ে গেছো অর্থাৎ তুমি একটা পজিটিভ সংখ্যাকে যদি নেগেটিভ সংখ্যা কনভার্ট করতে চাও বা নেগেটিভ সংখ্যাকে হিসেবে ব্যবহার করতে চাও তাহলে তুমি একটা পদ্ধতি হতে পারে সেটা হচ্ছে একের পরিপূরক গঠন এই গঠনে তুমি হচ্ছে সংখ্যাটাকে লিখতে পারো সংখ্যাটাকে লিখলে কিন্তু সেটা হচ্ছে মাইনাস ফাইভই বোঝাবে আই রিপিট এইটা কিন্তু বড় কোনো সংখ্যা না এটা ওই ফাইভের যে মান এই মানটাই কারণ এই রিপ্রেজেন্টেশনটা বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশন না এই রিপ্রেজেন্টেশনটা ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন এখন প্রবলেম হচ্ছে আমরা ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন বা একের পরিপূরক গঠন যেটা করলাম সেটা আসলে কেন করলাম আমাদের
একের পরিপূরক গঠন এর সাহায্যে যোগটা করব তো আমরা হচ্ছে এইখানে যেটা এই যোগটা করেছিলাম সেটা কিন্তু প্রকৃত মান গঠন এই তার সাহায্যে করেছিলাম তো এখন আমরা করব হচ্ছে একের পরিপূরকের সাহায্যে একের পরিপূরকের সাহায্যে আসলে কিভাবে করে সেটা হচ্ছে একের পরিপূরক গঠনটা হচ্ছে এরকম প্রকৃত মান গঠনে যেখানে জিরো ছিল সেখানে ওয়ান বসাবো যেখানে ওয়ান ছিল সেখানে জিরো বসাবো আমরা যদি সেভেন নিয়ে কাজ করতে চাই তাহলে আমরা জানি হচ্ছে সেভেন হচ্ছে একটা পজিটিভ নাম্বার এবং পজিটিভ নাম্বারে তো আর একের পরিপূরক গঠন হয় না কারণ পজিটিভ নাম্বারকে প্রকৃত মান গঠন বা শুধুমাত্র বাম দিকে জিরো এবং ডান দিকে যে বাইনারি ইকুয়েভ্যালেন্ট মানটা সেই মান দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে কোনো ধরনের ঝামেলা হয় না তার মানে সেভেনকে আমরা কিন্তু একের পরিপূরক গঠনে রিপ্রেজেন্ট করবো না আমরা যে প্রকৃত মান গঠন যেটা বা মানে সোজা বাংলা বলতে গেলে বাইনারি ইকুইভ্যালেন্ট যে নাম্বারটা সেই ইকুইভ্যালেন্ট নাম্বারটা এসে আমরা লিখবো আমরা জানি সেভেনের ইকুইভ্যালেন্ট নাম্বারটা হচ্ছে ওয়ান 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 অর্থাৎ তিনটা ওয়ান তো আমরা তিনটা ওয়ান এখানে লিখে ফেলছি এবং সংখ্যাটা যেহেতু পজিটিভ তার মানে আমরা সাইন বিট দেবো হচ্ছে জিরো আচ্ছা দিলাম এরপর আমাদের রয়েছে হচ্ছে মাইনাস ফোর তো প্রথমে আমরা দেখি ফোরের ইকুইভ্যালেন্ট মানটা কত আমরা জানি ফোর যেটা সেটার মানে হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো তাহলে এখন যদি আমরা চার বিট রেজিস্টার ব্যবহার করি তাহলে ওয়ান জিরো জিরো এটা যদি পজিটিভ নাম্বার হয় তাহলে তার বাম দিকে একটা হচ্ছে জিরো আসবে এবং এটাকে যদি আমরা একের পরিপূরক গঠন করি তার মানে হচ্ছে আমরা কি করব আমরা জাস্ট জিরোর জায়গায় ওয়ান এবং ওয়ানের জায়গায় জিরো বসিয়ে দেবো তাহলেই হচ্ছে তার একের পরিপূরক অর্থাৎ মাইনাস ফোর হয়ে যাবে তাহলে আমরা একের পরিপূরকে যদি এটা লিখতে চাই তার মানে হচ্ছে আমরা জিরোর জায়গায় ওয়ান বসাবো এবং ওয়ানের জায়গায় আমরা জিরো বসাবো তার মানে হচ্ছে এটা কিন্তু আমরা চারের একের পরিপূরক গঠন অর্থাৎ মাইনাস ফোর কিন্তু পেয়ে গেলাম এটা কিন্তু মাইনাস ফোরকে রিপ্রেজেন্ট করছে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট স্ট্রাকচারে ওকে তার মানে হচ্ছে আমরা মাইনাস ফোর লিখে ফেলেছি অর্থাৎ আমরা সেভেন তারপরে মাইনাস ফোর এখন এই দুইটা নাম্বারকে আমরা জাস্ট কী করবো আমরা যোগ করব তাহলে আমরা যে এই কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়ান জিরো ক্যারি ওয়ান থাকছে তিনটা ওয়ান যোগ করলে হচ্ছে ওয়ান এবং ক্যারি ওয়ান থাকছে ওয়ান প্লাস ওয়ান জিরো একটা ক্যারি ওয়ান থাকছে আচ্ছা তো ক্যারি ওয়ানটা নিয়ে আমরা চিন্তা করব তো প্রকৃত মান গঠনে যেটা হচ্ছিল সেটা হচ্ছে সাইন বিটটাকে কিন্তু কম্পিউটার হচ্ছে আলাদা একটা নাম্বারের আলাদা একটা অংশ হিসেবে চিন্তা করছিল এটাকে জাস্ট সাইন হিসেবে চিন্তা করছিল নাম্বারের কোনো অংশ হিসেবে চিন্তা করছিল না বাট একের পরিপূরকে যেটা হয় সাইন বিটটাকে কম্পিউটার হচ্ছে নাম্বারের অংশ হিসেবে চিন্তা করে অর্থাৎ আমরা বলছি এই সাইন বিট যেটা জিরো এবং ওয়ান এটা আসলে এই যে সংখ্যাটা এই সংখ্যারই একটা অংশ অর্থাৎ এই যোগের মধ্যে সাইন বিটটাকে ইনক্লুড করা হবে তার মানে হচ্ছে আমাদের একটা ক্যারি ওয়ান তৈরি হচ্ছিল এবং এইখানে জিরো এবং ওয়ান রয়েছে তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান এখন হয়ে গেল হচ্ছে জিরো এবং আমার একটা ক্যারি ওয়ান তৈরি হয়েছে ওকে তো আমরা ক্যারি ওয়ানটাকে হচ্ছে এখানে জাস্ট সিম্পলি লিখছি এখন এই ক্যারি ওয়ানটা কি হবে একের পরিপূরক গঠনের যে অ্যারিথমেটিক রুলটা সেই অ্যারিথমেটিক রুলটা বলছে হচ্ছে এইখানে সাইন বিটের জায়গায় যদি আমার একটা ক্যারি বিট তৈরি হয় সেই ক্যারি বিটটা হচ্ছে আবার আমার এই যোগ ফলের সাথে যোগ হবে অর্থাৎ এই যে ক্যারিটা তৈরি হচ্ছিল এই ক্যারিটা হচ্ছে আমার এখানে যোগ হবে এখন আমি আবার যোগটা করব যোগ করার ক্ষেত্রে আমরা কি পাবো জিরো এবং ওয়ান যোগ করা হয় হচ্ছে ওয়ান ওয়ান এখানে কিছু নেই মানে জিরো আছে ওয়ান জিরো জিরো ওকে সিম্পলি আমরা কি পেয়েছি আমরা পেয়েছি হচ্ছে ওয়ান ওয়ান এবং আমরা সাইন বিট হিসেবে পেয়েছি কি সাইন বিট হিসেবে পেয়েছি হচ্ছে জিরো তার মানে এই যে মানটা এই মানটা আসলে কত এই মানটা হচ্ছে প্লাস থ্রি দেখো তো এখন আমাদের যোগ ফলটা ঠিক হলো কি না আমরা একের পরিপূরক গঠনে যদি যোগ করি তাহলে যোগ ফলটা কিন্তু আমরা ঠিক সঠিক যে যোগ ফলটা সেই যোগ ফলটাই পাচ্ছি তার মানে হচ্ছে একটা প্রবলেম আমরা শর্ট আউট করতে পারলাম এখন আরেকটা প্রবলেম রয়ে গেছে সেই প্রবলেমটা কি সেটার প্রবলেমটা হচ্ছে জিরোর দুইটা রিপ্রেজেন্টেশন তো এইখানে কি প্রবলেমটা হচ্ছে তো আমরা হচ্ছে জিরোর একটা রিপ্রেজেন্টেশন সেটা আমরা জানি সেটা হচ্ছে জিরো 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 এটা মানে হচ্ছে পজিটিভ জিরো বলছি ওকে আমরা লিখলাম পজিটিভ জিরো আচ্ছা এখন একের পরিপূরক গঠনে কি হবে এই জিরোগুলো হচ্ছে ইন্টারচেঞ্জ হয়ে ওয়ান হয়ে যাবে তার মানে জিরোর জায়গায় ওয়ান বসে যাবে ওয়ান 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 তো কিছুক্ষণ আগে আমরা যেটা বলছিলাম এটা ইন্টারচেঞ্জ করা হলেও অর্থাৎ জিরোর জায়গায় ওয়ান বসানো হলেও কম্পিউটার কিন্তু এটাকে বুঝেই যাবে বা কম্পিউটারটাকে ধরেই নিবে এই যে মানটা এই মানটা আসলে জিরোকেই রিপ্রেজেন্ট করবে ঠিক আগের মতো যেখানে আমরা যে দেখছি দেখছিলাম সেটা হচ্ছে এইখানে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে মাইনাস ফোর প্রকৃত মান গঠনে কিন্তু এইখানে আমরা যেটা দেখছি সেটাও কিন্তু মাইনাস ফোর কিন্তু এই দুইটা কিন্তু সেম না ঠিক একইভাবে এইখানে যখন এত এতটুকু অংশ জিরো হচ্ছিল তখন এর মানটা যদি
তার মানে জিরো রিপ্রেজেন্টেশনটাকে কিন্তু আমরা হচ্ছে ওভারকাম করতে পারলাম না আমরা একটা প্রবলেম শর্ট আউট করতে পেরেছি আর একটা প্রবলেম শর্ট আউট করতে পারিনি তার মানে এই প্রবলেমটা আমার শর্ট আউট করা উচিত এবং একই সাথে একের পরিপূরক গঠনে আমার আরেকটা প্রবলেম তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে সাইন বিটে যখন আমার একটা ক্যারি যোগ হচ্ছিল বা ক্যারি তৈরি হচ্ছিল সেই ক্যারিটাকে কিন্তু আবার ফার্দার আমাকে যোগ করতে হবে এটা আরেকটা প্রবলেম তৈরি হচ্ছে আমার সার্কিটের জন্য এই আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে আমার একের পরিপূরকে তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ একটা প্রবলেম হচ্ছে জিরো দুইটা রিপ্রেজেন্টেশন এবং নতুন আরেকটা প্রবলেম তৈরি হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে একটা ক্যারি তৈরি হচ্ছে সেই ক্যারিটাকে আবার ফার্দার যোগ করতে হচ্ছে তো এই দুইটা প্রবলেমকে তাহলে আবার আমাদের ওভারকাম করা দরকার এই দুইটা প্রবলেমকে ওভারকাম করার জন্য আমরা আরেকটা মেথডের সাথে পরিচিত হব সেটাকে বলা হচ্ছে দুই এর পরিপূরক বা টুজ কমপ্লিমেন্ট তবে আজকের ক্লাসে আমরা টুজ কমপ্লিমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব না আমরা নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে টুজ কমপ্লিমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব এবং সেই সাথে আমরা দেখব টুজ কমপ্লিমেন্ট কেন এত ইম্পর্টেন্ট এবং টুজ কমপ্লিমেন্টের সাহায্যে আমরা কীভাবে যোগ বা বিয়োগ এই প্রবলেমগুলো করতে পারি তো আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো এরপরে যদি কোনো ধরনের কনফিউশন থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাবে আর আমাদের ফেসবুক পেজ রয়েছে বিদ্যা যোগ আলোয় লিঙ্কটি ডিসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে অবশ্যই তোমরা ভিজিট করবে ভালো লাগলে লাইক করবে ফলো করবে আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে সাবস্ক্রাইব করার পর পাশের যে বেল আইকনটি রয়েছে তাতে অবশ্যই ক্লিক করবে যেন চ্যানেলের ফার্দার আপডেট তোমরা পেতে পারো ভালো থাকবে ভালো রাখবে আল্লাহ হাফেজ